lo que se ha comprado en este momento es eh, un total de 26 millones 490 mil 611 dólares, ¿no? Es el monto adquirido en bienes y servicios por parte de diferentes entidades públicas a través de procesos de emergencia, desde el 3 de marzo hasta el 20 de abril. Así lo cuenta Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. En total, a nivel nacional, 1.061 entidades se han declarado en emergencia. El 51% de ellas, prefecturas y municipios. El 23% ligadas al sector de la salud el 9% empresas públicas y el 17% otros sectores. La mayoría ha adquirido medicinas, insumos médicos y víveres, pero también se han encontrado contratos de otro tipo. De los que recuerdo, por ejemplo, eh, cables eléctricos, este, algunos temas eh, relacionados con eh, eh, carreteras, eh, bordillos, que no necesariamente son eh, temas de emergencia. Esos son temas que debieron haber estado planificados y que por lo tanto no están dirigidas a resolver un tema inmediato de emergencia sanitaria. En total se han efectuado 1.169 procesos de compra en el marco de la emergencia sanitaria. Nosotros tenemos convenios con Fiscalía y con Contraloría y el 100% de los procesos son enviados. No quiere decir que el 100% está mal, lo que quiere decir es que todos serán supervisados. A través de un comunicado, la Contraloría General del Estado informó que a la fecha se efectúan 26 exámenes especiales a entidades como el IES y sus hospitales, el Ministerio de Salud, GATS provinciales y cantonales, así como el Ministerio de Finanzas, Petroecuador y la Secretaría de Riesgos. Desde ambas entidades se hace un llamado a las instituciones a utilizar este procedimiento simplificado solo para adquirir bienes y servicios que se justifiquen para atender la emergencia, so pena de procedimientos civiles y penales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.